হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের সাথে হৃদয় ভাইয়া ঘাস ফোরিং টপিকটি নিয়ে আজকে চলে আসলাম তো ঘাস ফোরিং টপিকটি যখন আমরা পড়তে যাই ঘাস ফোরিংয়ের গঠন ঘাস ফোরিংয়ের বিভিন্ন সংবহন তন্ত্র তাদের রেচন তন্ত্র বিভিন্ন যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের একটা ধারণা থাকা উচিত এবং অ্যাকাডেমিক লেভেলে আমাদের কিন্তু এই জায়গাগুলো থেকে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন এসে থাকে তো এই ঘাস ফোরিংয়ের মধ্যে আমরা যদি একটু খেয়াল করি দেখো ঘাস ফোরিংয়ের যে টোটাল এটা হচ্ছে একটা ঘাস ফোরিং দেখতে অনেকটা সবুজ রঙের হয় ঘাস ফোরিংয়ের যে বৈজ্ঞানিক নামটা বৈজ্ঞানিক নামটা কি ঘাস ফোরিংয়ের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে পো কিলোসেরাস পো কিলোসেরাস পিকটাস কি নাম পো কিলোসেরাস পিকটাস ওকে সো পো কিলোসেরাস পিকটাস এই যে বৈজ্ঞানিক নামটা এটা তোমাদের জানতে হয় এম সিকিউয়ের জন্য এখন ঘাস ফোরিং কোথায় থাকে ঘাস ফোরিং কি তোমার পানিতে থাকবে না ঘাস ফোরিং থাকে হচ্ছে কোথায় ঘাস ফোরিং এই যে মাঠে বন্দরে মাঠে ঘাটে সব জায়গায় ঘাস ফোরিং চলাফল করে তার মানে মাঠ এই জায়গায় সবুজে ঘেরা ওই সব জায়গায় ঘাস ফোরিং মানে চলাচল করে এখন এই ঘাস ফোরিং যে চলাচল করছে যে এভাবে বিচরণ করতেছে এখন ঘাস ফোরিং সবসময় না দল বেঁধে চলে ঘাস ফোরিং কীভাবে চলে দল বেঁধে অনেকজন ঝাঁকে ঝাঁকে চলে এই ঝাঁকটাকে আমরা কি বলি জানো এই ঝাঁকটাকে আমরা বলি লোকাস্ট কি বলি লোকাস্ট এই যে ঝাঁক বেঁধে ঘাস ফোরিংয়ের চলাচল এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো লোকাস্ট ওকে এখন ঘাস ফোরিং তাহলে কি ধরনের খাবার খেয়ে থাকে আমাদের যদি এটা জানতে হয় তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি ঘাস ফোরিংয়ের মধ্যে ঘাস লেখা আছে তার মানে ও শাক সবজি মানে সবুজ জিনিসপত্র খেয়ে বাঁচে তাহলে শাক সবজি কে সবুজ তাহলে ও সাধারণত শাক এই এই জাতীয় খাবারগুলো খেয়ে থাকে ও কোনো মাংস জাতীয় মানে পোকা মাকড় এগুলো সচরাচর খায় না তার মানে ঘাস ফোরিংকে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে ঘাস ফোরিং হচ্ছে একটি শাকাশি প্রাণী ঘাস ফোরিং কি একটি শাকাশি প্রাণী তাহলে আমরা এখান থেকে এটা জেনে ফেললাম যে ঘাস ফোরিং হচ্ছে একটি শাকাশি প্রাণী কেন কারণ সে শাক জাতীয় খাবার খেয়ে থাকে এরপরে যদি এখন আমরা ঘাস ফোরিংয়ের এই যে বডিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বডির বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড থাকে মনে করো ওর ভিতরের দিকে এরকম খণ্ড আছে এরকম কি আছে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড এরকম পার্ট আছে এখন এই যে খণ্ডগুলো এই প্রতিটা খণ্ড যে একটা একটার সাথে জোড়া লাগবে একটা একটার সাথে জোড়া লাগে এটা কি দিয়ে জোড়া লাগে তো ব্যাপারটা হচ্ছে মনে করো এই জায়গাটা একটা খণ্ড এটা একটা খণ্ড এই দিকে আরেকটা খণ্ড আছে তাহলে এই যে দুইটা পাশাপাশি খণ্ড এই দুইটা পাশাপাশি খণ্ডকে জোড়া লাগাই কে এই দুইটা পাশাপাশি খণ্ডকে জোড়া লাগাই হচ্ছে একটা সন্ধি থাকে যেটাকে আমরা বলি সুচার সন্ধি কি বলবো সুচার সুচার সন্ধি তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে সুচার সন্ধির মাধ্যমে দুইটা খণ্ড পরস্পর যুক্ত থাকে তাহলে কি বললাম সুচার সন্ধির মাধ্যমে দুইটা খণ্ড পরস্পর যুক্ত থাকে ওকে সো এটাও আমাদের শেখা হয়ে গেল যে আমরা জানলাম সুচারটা কি এখন ঘাস ফোরিংয়ের এই যে তুমি এত কিছু দেখছো এই পুরো দেহটাকে ঘাস ফোরিংয়ের আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করি আমরা ভাগ করি মোট তিনটা অঞ্চলে ভাগ করি তাহলে কয়টা অঞ্চলে ভাগ করব আমরা আমরা তিনটা অঞ্চলে ভাগ করব তো চলো দেখি কি ভাগ তো প্রথমে এতটুকু এই যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ এইটুকু হচ্ছে মস্তক তাহলে এইটুকু অংশ কি তার এটা হচ্ছে তার মস্তক অংশ এই পাং পাশটা এরপরে এইখান থেকে এই মাছ বড় এতটুকু পার এইটুকু অংশ হচ্ছে তার বক্ষ এইটুকু অংশ কি বক্ষ এবং তার ঠিক পর থেকে মানে এই যে এই জায়গাগুলো থেকে এখান থেকে শুরু করে একদম এতটুকু পর্যন্ত এই জায়গাটা হচ্ছে তার কি উদর এটাকে আমরা কি বলবো উদর তাহলে আমরা তার দেহের যদি প্রধান আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা তিনটা ভাগ পাবো একটা হচ্ছে মস্ত এরপরে হচ্ছে বক্ষ এরপরের অংশটাকে আমরা কি পাচ্ছি উদর পাচ্ছি ওকে তাহলে এই পার্টটা আমরা জানলাম যে অ্যাটলিস্ট ওর ঘাস ফোরিংকে আমরা টোটাল কয়টা ভাগে ভাগ করলাম এখন এই যে মস্তক অংশ মস্তক অংশের মধ্যে কি কি আছে সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে তো মস্তক অংশের ব্যাপারটা যদি আমরা একটু শিখে নেই তো চলো আমরা দেখি যে মস্তক অংশে আমাদের জন্য কি কি আছে তাহলে প্রথমে খেয়াল করো আমাদের এই মস্তক অংশটার মধ্যে আমরা দুইটা ছবি একটা হচ্ছে সামনে থেকে দেখতে কেমন আর এটা হচ্ছে পার্শ্ব দিক থেকে মানে পাশের দিক থেকে আমি যদি সাইড থেকে দেখি সেই দৃশ্যটা এখন মস্তক যখন আমরা জানো ওর একটা বাইরের খুলি আছে তাই না ওর বাইরের একটা আমাদের যেমন ভিতরে কি মস্তিষ্ক আছে ব্রেইন আছে কিন্তু আমাদের বাইরের দিকের এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের খোলস বা আমরা বলতে পারি খুলি আমাদের খুলি এটা তো ওদের এই যে বাইরের কঙ্কালটা বা খুলিটা এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় এপিক্রেনিয়াম এটাকে কি বলবো এপিক্রেনিয়াম ওকে সো এপিক্রেনিয়াম বলা হচ্ছে ফাইন তাহলে এটা এপিক্রেনিয়াম এখন এই যে এপিক্রেনিয়াম এই এপিক্রেনিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন অংশ আছে 
সামনের একটা অংশ সাইডে একটা অংশ নিচে একটা অংশ এরকম বিভিন্ন অংশ থাকে তো কোথায় সেই অংশগুলো কি সেই অংশগুলো আমরা একটু দেখি এই যে দেখো একদম উঁচুতে এই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এখানে এরকম উঁচু হয়ে আসছে এই অংশটাকে আমরা বলি কি এটাকে আমরা বলি ভার্টেক্স এটাকে আমরা কি বলবো ভার্টেক্স ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি ভার্টেক্স ওকে এরপরে হচ্ছে এই যে সামনের এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই অংশটা এটাকে আমরা বলি ফ্রন্স কি বলবো এটাকে ফ্রন্স ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি ফ্রন্স এরপরে হচ্ছে তুমি দেখো একটু সাইড দিয়ে যদি আমরা দেখি যে দেখো ওর সাইড দিয়ে যে এই অংশটা দেখা যাচ্ছে এই যে দেখছো মানে আমি এই যে যদি একটু কালার করি এই যে এই অংশটা এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি জেনা এই যে সাইডের মানে দুই পাশের ওর এই দিক থেকে আমাদের মাথার যদি এই দিকটা চিন্তা করো তাহলে ঘাস ফোরিংয়ের এই দিকের অংশটাকে আমরা কি বলি জেনা বলি সামনের অংশটাকে ফ্রন্স মানে ফ্রন্ট ইংরেজিতে ফ্রন্ট মানে কি সামনে তাহলে এই ফ্রন্স তার মানে সামনের দিকে এরপরে হচ্ছে ওর এই যে এই নিচের দিকে এই অংশটাকে এই দিকে যে অংশটা থাকে একটা আয়াতাকার এরকম একটা অংশ থাকে এই যে এই বরাবর এইটাকে আমরা কি বলি এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্লাইপিয়াস 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 বলি তাহলে আমরা এটাও জানলাম ক্লাইপিয়াস কি তাহলে আমরা ওর খুলির যে অংশটা আমরা এখানে শিখলাম সেটা হচ্ছে কি কি বলতো এখানে ওর জেনা নামক একটা অংশ আছে এই দিকে উপরের দিকে যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে ভার্টেক্স উঁচু এরকম করে আছে উঁচু অংশটাকে আমরা বলি ভার্টেক্স এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনের দিকে যে অংশটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রন্স এরপরে হচ্ছে এই দিকে নিচে যে আয়তকার অংশটা আছে এটাকে আমরা বলছি ক্লাইপিয়াস কি বলবো ক্লাইপিয়াস ওকে ভেরি গুড তাহলে আমরা এই জিনিসটা শিখে ফেললাম চারটা পার্ট আর কি আছে ঘাস ফোরিং আমরা এখন খুলিটা শিখলাম ওর এপিক্রেনিয়ামটা আমরা জানলাম আর কি আছে ঘাস ফোরিং এর তাহলে সামনের দিকে তুমি দেখো ঘাস ফোরিং এর এই পার্টগুলো যদি আমরা ক্লিয়ার করি দেখো এই যে তুমি এখানে সবুজ অংশটা দেখতে পাচ্ছ দুই পাশে দুইটা বড় এরকম দেখছো এই অংশটাকে আমরা কি বলি ঘাস ফোরিং এর এই যে বড় অংশ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পুঞ্জাক্ষী পুঞ্জাক্ষী ঠিক আছে এটাকে আমরা কি বলবো পুঞ্জাক্ষী অনেকগুলো ছোট 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 চোখ নিয়ে এই পুঞ্জাক্ষী একটা বড় চোখ তৈরি হয়েছে এবং এই পুঞ্জাক্ষী কয়টা থাকে দুইটা থাকে এই যে এই পাশে একটা এই পাশে একটা পুঞ্জাক্ষী থাকে বড় বড় চোখ এই চোখগুলো দিয়ে ওরা হচ্ছে ওদের দৃষ্টি শক্তি অনেক উন্নত হয় ওরা খুবই নিখুঁতভাবে যে কোনো একটা জিনিস দেখতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ওর পুঞ্জাক্ষী আর এই যে তুমি এখানে এই দিকে খেয়াল করো এই যে এই জায়গাটায় দেখছো এখানে একটা গোল দেখা যাচ্ছে এরপরে এই পাশটায় দেখো এখানে একটা গোল দেখা যাচ্ছে এইখানে একটা গোল দেখা যাচ্ছে তাহলে এগুলো কি এই যে এখানে যে ছিদ্রগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকে আমরা বলি কি এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার ও সেলি কি বলবো ও সেলি তাহলে এইটাকে আমরা কি বলছি ও সেলি আর হচ্ছে এদিকে তো একটা পুঞ্জাক্ষী তাহলে এই ওসিলিগুলো কি এগুলোও এক ধরনের চোখ এগুলো হচ্ছে তার সরল চোখ আমরা বলতে পারি সরল চোখ মানে যেগুলো দিয়েও সে সাধা স্বাভাবিকভাবে দেখতে পারে হ্যাঁ নর্মালি দেখে কিন্তু এতটা উন্নত না এই পুঞ্জাক্ষীগুলো অনেক উন্নত কিন্তু তার এই ওসেলিগুলো এই ওসেলিগুলো কিন্তু এতটা উন্নত না আচ্ছা তাহলে আমরা জানলাম ওসেলি কয়টা থাকবে ওসেলি থাকবে হচ্ছে তিনটা ওসেলি কয়টা থাকবে ওসেলি থাকবে হচ্ছে তিনটা তাহলে আমরা এটাও জানলাম তাহলে আমরা পুঞ্জাক্ষী জানলাম ওসেলি জানলাম ওসেলিটা হচ্ছে যে তোমার নর্মালি একটা লাইট আসবে এখানে একটা বিম্ব তৈরি হবে ভিতরে এটা তার মস্তকে নিয়ে যাবে ঠিক আছে ওই বিম্বটা সে দেখতে পারবে এরপরে আসে আর কি আছে এখানে আমরা লম্বা এই মস্তক অঞ্চলের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি লম্বা একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি এগুলো এটা কি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যান্টেনা এটা কি এটা হচ্ছে অ্যান্টেনা এখন এই অ্যান্টেনার কিছু অংশ আছে অ্যান্টেনার পার্ট আছে অ্যান্টেনার পার্টগুলো কি কি একদম গোড়ার একদম গোড়ার যে এরকম পার্টটা দেখা যাচ্ছে এরকম গোড়ার দিকে একদম গোড়ার পার্ট এটাকে আমরা বলি স্কেপ স্কেপ ঠিক আছে এটাকে কি বলবো মানে অ্যান্টেনার আমরা এখন কি পড়তেছি একটা অ্যান্টেনার কি অংশ আছে তিনটা অংশ আছে অ্যান্টেনার সো একদম গোড়ার অংশটা হচ্ছে স্কেপ তারপরে এই দিকে এরকম যে উঁচু অংশটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পেডিসেল এটা কি এটা হচ্ছে পেডিসেল পেডিসেল আর একদম এখান থেকে আমরা যদি দেখি এই যে দেখো এই যে এরকম করে লম্বা উঠতেছে এই অংশটা যেটা কিনা একটু খণ্ডিত থাকবে এরকম খণ্ড 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 দেখা যাচ্ছে এই খণ্ড খণ্ড দেখা যায় এই অংশটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লাজেলাম এটাকে কি বলবো ফ্লাজেলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা অ্যান্টেনার মধ্যে আমাদের কি কি অংশ আছে আমাদের আছে স্কেপ তারপরে আছে হচ্ছে পেডিসেল এই যে গোড়ার দিকে আরেকটা অংশ পেডিসেল পেডিসেলের পরে যে লম্বা অংশটা থাকে এটাকে আমরা বলি ফ্লাজে লাম ঠিক আছে ফ্লাজে লাম সো আমরা এই ওর মস্তক অঞ্
এই অ্যান্টেনার কাজটা কি তাহলে অ্যান্টেনার কাজ হচ্ছে তুমি চোখের গুলো তো বুঝতেই পারছো ওর দেখতে সাহায্য করে অ্যান্টেনার কাজ হচ্ছে ঘ্রাণ উদ্দীপনা নেয় উদ্দীপনা ঘ্রাণের উদ্দীপনাগুলো নেয় এটা কেমন তার সামনে কি আসছে না আসে সব কিছু সে এই অ্যান্টেনা দিয়ে বুঝতে পারে তাহলে অ্যান্টেনার কাজটা কি অ্যান্টেনার কাজ হচ্ছে ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণ ঠিক আছে ঘ্রাণের উদ্দীপনাটা নেয় এবং সে এইটার মাধ্যমে সে চলাচল সাহায্য করে তুমি দেখবা তেলা পোকা এইভাবে এভাবে করে 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 চলাচল চলাফেরা করে তেলা পোকা যখন চলে তখন এভাবে এভাবে করে চলে তো এটা কেন চলে কারণ হচ্ছে যে ওইটা দিয়ে সে বুঝতে পারে সামনে কিছু আছে কিনা কীরকম আছে না আসে এগুলো বুঝতে পারে ওকে সো আমরা এটাও শিখে ফেললাম যে কীরকম কি কি আসে না আসে এই জিনিসটা আমরা জানলাম ক্লিয়ার এবার আসি আমরা যে ওর এই মস্তক অঞ্চলের আমরা এতক্ষণ ধরে কি পড়তেছি সব মস্তক অঞ্চল পড়তেছি তাহলে এই মস্তক অঞ্চলের তার একটা বড় যে অংশ সেটা হচ্ছে এই যে এই নিচের দিকে আমরা উপরের দিকে সব এতক্ষণ পড়েছি এই উপরের দিকে এই নিচের দিকে তার এটা কি এটা হচ্ছে তার মুখ গহবর এটা কি মুখ গহবর তাহলে আমরা এখন যেটা নিয়ে শিখব ওর মুখ গহবরের বিভিন্ন অংশগুলো নিয়ে শিখব এরপরে হচ্ছে এদের কাজগুলো নিয়েও আমরা জানব মুখ গহবরের বিভিন্ন অংশ আমরা ছবি দেখে আমরা শিখব সো চলো আমরা ছবি দেখে যদি একটু শিখে নেই তাহলে আমরা কি কি জানতে পারছি দেখো এটা হচ্ছে ওর মুখের এই অংশটাকে আমরা যদি সামনে থেকে দেখি সামনে থেকে দেখলে কেমন দেখায় এবং আমরা যদি নিচ থেকে দেখি মনে করো ওর মুখটা এরকম ওর নিচ থেকে যদি আমি এভাবে দেখি যে কেমন দেখাচ্ছে আচ্ছা ওর মুখটা এরকম নিচ থেকে ওই ভিউটা আমরা এখানে দেখতে পাবো আচ্ছা তো সামনে থেকে দেখলে আমরা কি দেখতে পারি দেখো একদম এই উপরে একটা অংশ নিচে একটু রকম একটা অংশ দেখো এই সাইডে তুমি দুইটা অংশ দেখতে পাচ্ছ এই দিক থেকে অংশ দেখতে পাচ্ছ এগুলো দেখতে পাচ্ছ না ওকে তার আগে তোমাকে একটা জিনিস আমি বলে নেই সেটা হচ্ছে ঘাস ফরিংয়ের এই যে মুখপাঙ্গটা মুখপাঙ্গটাকে একটা নাম বলা হয় এক ধরনের বলা হয় সেটা কি সেটা হচ্ছে ওদেরকে আমরা হাইপোগ নেথাস বলি কি বলবো হাই পোগ হাই পোগ নেথাস হাই পোগ নেথাস ঠিক আছে হাই পোগ নেথাস ধরনের আমরা বলে থাকি হাই পোগ নেথাস মানে কি এটা একদম নিচের দিকে থাকবে তার মানে তার মুখছিদ্রটা নিচের দিকে থাকবে এই যে এরকম এরকম থাকবে ঠিক আছে ওর মুখটা সবসময় নিচের দিকে থাকবে তার মানে হাইপোগ নেথাস বলতে আমরা যেটা বুঝি এই যে আমরা যখন বলতেছি ঘাস ফরিংয়ের যে মুখ বা ওদের যে মুখের অংশটা হ্যাঁ সেটা কীরকম এটার ধরনটা কি হাইপোগ নেথাস হাইপোগ নেথাস মানে হচ্ছে মুখ নিচের দিকে থাকে নিচের দিকে থাকে ঠিক আছে মুখ নিচের দিকে থাকে এটাকে আমরা বলি কি হাইপোগ নেথাস ওকে তো এখন এই ধরনটা আমরা জানলাম এখন ওর সামনের দিকে যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে যে পার্টগুলো আছে এর মধ্যে আমাদের কি কি অংশ আছে চলো এখন এই পার্টগুলো আমরা শিখি ঘাস ফরিংয়ের উপরের যে ঠোঁটটা থাকে এই উপরের ঠোঁটার মানে এই অংশটা এই দিকে যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় ল্যাব্রাম এটাকে কি বলা হবে ল্যাব্রাম ঠিক আছে তাহলে উপরের এই অংশটাকে বলা হয় ল্যাব্রাম নিচে যে অংশটা নিচের দিকের এই মানে মনে করো তোমার যেমন উপরের ঠোঁট আমাদের দুইটা ঠোঁট উপরে নিচে উপরের ঠোঁটটাকে বলা হয় ল্যাব্রাম নিচের ঠোঁটটাকে বলা হয় ল্যাবিয়াম তাহলে নিচের অংশটা কি নিচের অংশটা হচ্ছে ল্যাবিয়াম ঠিক আছে ল্যাবি আম ওকে সো আমরা আবার কি জানলাম ল্যাব্রাম এবং ল্যাবিয়াম ল্যাব্রাম ল্যাবিয়াম ল্যাব্রাম হচ্ছে উপরের অংশ ল্যাবিয়াম হচ্ছে নিচের অংশ ডান ওকে এখন ল্যাব্রাম ল্যাবিয়াম নিয়ে তো তুমি শিখলা ল্যাব্রাম কি ল্যাবিয়াম কি তুমি জানলা একটা উপরের ঠোঁট একটা হচ্ছে নিচের ঠোঁট এটাকে ল্যাবিয়াম বলছে এখন এই যে এই পাশে যে এরকম সবুজ অংশটা দেখা যাচ্ছে দেখছো এই পাশে এগুলা এগুলা কি এগুলাকে বলা হয় ম্যান্ডিবল এটাকে কি বলা হয় ম্যান্ডিবল ঠিক আছে ম্যান্ডিবল ম্যান্ডিবল হচ্ছে তার জন্য দাঁতের মতো ম্যান্ডিবলটা কি দাঁতের মতো মানে এটা দিয়ে সে খাবারটা কীরকম চূর্ণ বিচূর্ণ করবে একদম তোমার আমাদের দাঁত যেমন একদম একটা বিস্কুট কামড় দিলা দাঁতটা কি করবে স্লাইস করে ফেলবে পিস পিস করে ফেলবে তাহলে ওর ব্যাপারটা এমন ও হচ্ছে কি করবে একদম এটাকে পিস পিস করে ফেলবে এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবলের কাজ আর ল্যাব্রামের কাজ কি উপরের ঠোঁট মানে উপরের যে অংশটা ল্যাব্রাম এটার কাজ হচ্ছে যে তোমার এই যে খাবারটাকে ধরে রাখা খাবারটা যেন ফসকে না যায় এই জিনিসটা ধরে রাখা হচ্ছে এই ল্যাব্রামের কাজ ল্যাব্রামটা এইভাবে ধরে রাখবে যে খাবারটাকে আমি ধরে রাখে ল্যাবিয়াম ল্যাবিয়াম যে অংশটা দেখা যাচ্ছে ল্যাবিয়ামটা কী করে ল্যাবিয়ামটাও হচ্ছে খাবারটাকে ঠেলে দেয় পিছনের দিকে এরকম ঠেলে দেয় যে এই ভাই তুমি পিছনে যাও তুমি পিছনে যাও খাবারটাকে পিছনে নিতে দাও তাহলে এই ল্যাবিয়ামটা ঠেলে ঠেলে পিছনে নেয় ঠিক আছে ল্যাবিয়াম এখন ল্যাবিয়ামে না কিছু পার্ট আসে ল্যাবিয়ামে কি আছে কিছু পার্ট আসে তো আমরা দেখি ল্যাবিয়ামের পার্টগুলোর মধ্যে কীরকম ল্যাবিয
সাবমেন্টাম আর এইদিকে থাকে হচ্ছে মেন্টাম মেন্টাম এদের নিচে এরকম গোল একটা অংশ থাকে এটাকে বলা হয় লিগুলি কি বলা হবে এটাকে বলি আমরা লিগুলি ঠিক আছে লিগুলি নরমশীল এরকম দুইটা এই যে গোল অংশ দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলা হয় যে গোল গোল এরকম দুই পাশে দুইটা এটাকে বলা হয় লিগুলি লিগুলি এটা কোথায় থাকে এটা ল্যাব্রামের একটা অংশ এরপরে এখন আমরা কি পড়তেছি এটা ল্যাব্রামটা শিখতেছি ল্যাব্রামের এই যে এদিক থেকে সাইড দিয়ে এরকম একটা অংশ বের হয় এই যে এরকম দেখো দুই পাশ থেকে এরকম একটা অংশ বের হবে এই যে এরকম এইটা যেমন এই যে হলুদ একটা অংশ দেখা যাচ্ছে দেখছো এই যে হলুদ একটা অংশ দেখা যাচ্ছে এই যে এরকম করে হলুদ একটা অংশ দেখা যাচ্ছে তো এই যে জিনিসটা এইটা কি বলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ল্যাবিয়াল পাল্প তাহলে এই যে ল্যাবিয়ামের এখান থেকে যে অংশটা বের হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলবো ল্যাবিয়াল ল্যাবিয়াল পাল্প ঠিক আছে তাহলে এই যে এই দিক থেকে এখানেও দেখো এই যে লাল অংশটা দেখছ এই যে নীলের নিচ থেকে লাল এরকম কাটা কাটা একটু কেমন দেখাচ্ছে এটাকে আমরা বলি ল্যাবিয়াল পাল্প এই যে এদিক থেকে এই যে নিচের ঠোঁট থেকে এইভাবে বের হয় হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেছে এখন এই ল্যাবিয়াল যে পাল্প এই যে দুই পাশ থেকে নিচে এরকম ল্যাবিয়াল পাল্প এর কাজটা কি জানো এই ল্যাবিয়াল পাল্পের কাজ হচ্ছে এই যে আমরা এখানে ল্যাবিয়াল পাল্প দেখতে পাচ্ছি এইটার কাজ কি এইটার কাজ হচ্ছে খাদ্যের গুণাগুণ বা যাচাই করা তাহলে এই ল্যাবিয়াল পাল্প এই যে এখানে যে ল্যাবিয়াল পাল্পটা আমরা দেখলাম এই যে নিচের দিকে অংশটা এটার কাজ কি খাদ্যের গুণাগুণ যাচাই করা ঠিক আছে খাবারটা কেমন খাবারটা কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে ওর জন্য এটা কি এটা ভালো না খারাপ এই ব্যাপারটা হচ্ছে ও নির্ধারণ করে কি দিয়ে এই জিনিসটা দিয়ে কোনটা দিয়ে ল্যাবিয়াল পাল্প দিয়ে কি দিয়ে ল্যাবিয়াল পাল্প দিয়ে এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ল্যাবিয়াল পাল্পটা কি ওকে তাহলে আমরা জানলাম কি কি দেখো ওর মুখপাঙ্গের আমরা ল্যাবরাম শিখলাম ল্যাবিয়াম শিখলাম নিচে দুই পাশ থেকে এরকম দাঁতের মতো ম্যান্ডিবল থাকে এটাও জানলাম আর কি থাকে তোমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ এই যে এই হলুদ অংশটা দেখ দেখতে পাচ্ছ এই যে হলুদ এদিক থেকে দেখো আমরা তো ল্যাবিয়াল পাল্প এই নিচেরটা এই যে এই দিকে দেখো এই অংশটা এটা কি এই হলুদ অংশটা হচ্ছে ম্যাগজিলা এটাকে কি বলবো আমরা ম্যাগজিলা ঠিক আছে ম্যাগজিলা এটাকে আমরা বলি ম্যাগজিলা তাহলে এই যে দুই পাশ থেকে এরকম থাকে এই অংশটাকে কি বলবো ম্যাগজিলা বলবো ওকে তাহলে এই যে ম্যাগজিলা ম্যাগজিলা এই ম্যাগজিলার বিভিন্ন অংশ আছে ম্যাগজিলাগুলোর কি আছে বিভিন্ন অংশ আছে ম্যাগজিলার যে পার্টগুলা পার্টের বিভিন্ন অংশ আছে তো চলো আমরা ম্যাগজিলার পার্টটা একটু শিখে নেই ম্যাগজিলার যে কি কি আছে ম্যাগজিলার মধ্যে আমরা কি কি পাবো সেই জিনিসটা আমরা একটু একে বুঝে নেই তো ম্যাগজিলার মধ্যে ম্যাগজিলার মধ্যে আমরা যদি দেখি একদম ও তো এরকম করে থাকে তাহলে ওর একদম গোড়ার যে অংশটা থাকে ওর গোড়ার এই অংশটাকে আমরা বলি কি এই যে এরকম গোড়ার দিকে কার্ডো এটাকে বলি কার্ডো তারপরে এই গোড়ার এখান থেকে ওর এরকম একটা অংশ থাকে লম্বা এটাকে বলা হয় স্টাইপ 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 এরপরে তার এখান থেকে এরকম নখরের মতো একটা অংশ থাকে এটাকে বলা হয় ল্যাসিনিয়া ল্যাসি নিয়া ঠিক আছে এটাকে কি বলবো ল্যাসিনিয়া আর এই দিক থেকে একটা ঢাকনার মতো অংশ পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় গ্যালিয়া কি বলবো এটাকে গ্যালিয়া তাহলে এগুলো কিসের পার্ট এগুলো হচ্ছে পুরোটা একটা ম্যাগজিলা মানে ওর যে দুই পাশ থেকে ম্যাগজিলারটা থাকে এই ম্যাগজিলার কাজ ঠিক আছে ওকে তো গ্যালিয়া গেল এই দিকে নখরের মতো এই যে নখ থাকে এরকম দেখো ধারালো নখ থাকে এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাসিনিয়া আর এটাকে ঢেকে রাখে কে এটাকে ঢেকে রাখে গ্যালিয়া ওকে আর একদম বাইরে তার এদিক থেকে তোমার কি থাকে এগুলো থেকে এখানে কাটা 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 একটু দিয়ে দিই এদিকে থাকে হচ্ছে তার এগুলোকে বলা হয় ম্যাগজিলারি পাল কয়টা খণ্ড পাঁচটা ঠিক আছে পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট এটাকে আমরা বলি ম্যাগজিলারি পাল্প ম্যাগজিলারি পাল্প জাস্ট এটা মনে রাখো পাল্প তো এই জিনিসগুলো থাকে এটা হচ্ছে একটা ম্যাগজিলার গঠন এটা কি একটা ম্যাগজিলার গঠন কার্ডো স্টাইপ ল্যাসিনিয়া গ্যালিয়া এরপরে হচ্ছে ম্যাগজিলারি পাল্প এখন এই ম্যাগজিলার কাজটা কি ম্যাগজিলার কাজ কি দরকার ম্যাগজিলার কাজ হচ্ছে পরিষ্কার করা পরিষ্কার করা তারপরে হচ্ছে মানে ওর এই ম্যাগজিলারি পাল দিয়ে সে পরিষ্কার করে যে বিভিন্ন সার তার সামনের অংশগুলো বিভিন্ন এগুলোকে পরিষ্কার রাখে তারপরে হচ্ছে যে তোমার সে এখানে খাদ্য খাদ্য গ্রহণ খাদ্য গ্রহণে ও একটা ভূমিকা রাখে খাদ্য গ্রহণ করায় এটা দিয়ে এভাবে ঠেলে ঠেলে খাবারটাকে ভিতরে প্রবেশ করায় এই কাজগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে তবে মূলত আগে আমার গঠনটা যদি আমরা একটু বুঝে নেই যে ওর এই এই পার্টগুলো থাকে এই নামগুলো আমাকে একটু মাথায় ঢুকায় ফেলতে হবে যে এটা থাকে এটা থাকে এটার পরে এটা এটার পরে এটা এভাবে থাকে এবং ওদের কাজগুলো একটু আত্মস্থ করতে হবে যে ওর কাজটা কি ওর কাজ হচ্ছে এটাকে গ্রহণ করা ওর কাজ হচ্ছে এটাকে বাদ দেওয়া এই যে ব্যাপারগুলো কোনটার কি কাজ এগুলো আ
তাহলে আমরা অলরেডি ওর মুখপাঙ্গের কি জানলাম বলতো আমরা ল্যাব্রাম শিখলাম আমরা ল্যাবিয়াম জানলাম আমরা ম্যান্ডিবল নিয়ে জানলাম ম্যান্ডিবল কি কাজ করে আমরা জানলাম হচ্ছে যে এই যে তোমার ম্যাগজিলা ম্যাগজিলার অংশগুলো নিয়ে জানলাম ম্যাগজিলার কাজটা আমরা জানলাম এখানে আরেকটা বাকি আছে ওর মুখপাঙ্গের টোটাল পাঁচটা অংশ আরেকটা বাকি আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে হাইপো ফ্যারিংস তাহলে সেটা কি সেটা হচ্ছে হাইপো ফ্যারিংস ঠিক আছে সো হাইপো ফ্যারিংস হাইপো ফ্যারিংসটা কি বলতো হাইপো ফ্যারিংস তাহলে এই হাইপো ফ্যারিংস হচ্ছে তার জিউ আমাদের যে জিউভাটা থাকে না ওদের ওই জিউভার মতো মানে এরকম এরকম একটা অংশ ঠিক আছে এরকম একটা অংশ এটা হচ্ছে তার হাইপো ফ্যারিংস যেটা দিয়ে সে নাড়াচাড়া করতে পারে খাবারটাকে নাড়াচাড়া করে হ্যাঁ মুভমেন্ট করায় এই জিনিসগুলো সে হাইপো ফ্যারিংস দিয়ে করে থাকে ঠিক আছে হাইপো ফ্যারিংস দিয়ে করে থাকে তাহলে এটাও আমাদের মাথায় ঢুকায় ফেলতে হবে যে হাইপো ফ্যারিংস দিয়ে সে কী করে খাবার নাড়াচাড়া করে খাবার নাড়াচাড়া করে খাবারটাকে মিশাতে সাহায্য করে এই কাজগুলো সে হাইপো ফ্যারিংস দিয়ে করে থাকে ক্লিয়ার তাহলে আমরা এই পার্টও শিখে ফেললাম আমরা এই যান জিনিসটাও জেনে ফেললাম আমাদের আর কিছু এখান থেকে আশা করছে আর কিছু এখান থেকে দরকার পড়বে না সো তোমার মুখপাঙ্গ যখন হয়ে গেল এবার আসি আমরা ওর বক্ষের অঞ্চলে ওর বক্ষের অঞ্চলে আসলে কি কি থাকে বক্ষের অঞ্চলটা কেমন হয় সেগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে বক্ষের অঞ্চলে তার কি থাকে জানো ওর বক্ষটাকে যদি আমরা ভাগ করতে যাই ওর বক্ষে ওর বক্ষে মনে করে এটা হচ্ছে ওর বক্ষের অঞ্চলটা বক্ষটাকে আমরা ভাগ করলে আমরা টোটাল তিনটা ভাগ পাবো কয়টা ভাগ পাবো তিনটা ভাগ পাবো তিনটা ভাগের মধ্যে কি কি একটা হচ্ছে অগ্রবক্ষ এটা হচ্ছে অগ্রবক্ষ সামনে একদম একদম পেছনের যে অংশটা আছে এটাকে আমরা বলি পশ্চাৎবক্ষ কি বলবো পশ্চাৎবক্ষ আর এটাকে বলি আমরা মধ্যবক্ষ তাহলে একটা হচ্ছে অগ্রবক্ষ মধ্যবক্ষ পশ্চাৎবক্ষ ঠিক আছে এভাবে থাকে এখন এই যে অগ্র মধ্য পশ্চাৎ এই অগ্র আর মধ্যের মাঝখানে এই জায়গায় কিছু ছিদ্র থাকে এই জায়গায় ছিদ্র থাকে তারপরে মধ্য আর পশ্চাতের এই জায়গায় ছিদ্র থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম অগ্র আর মধ্যের মাঝখানে যে এই ছিদ্রগুলো এগুলো কি এগুলোকে বলা হয় শ্বাসরন্ধ্র এগুলোকে কি বলা হয় শ্বাস রন্ধ্র ঠিক আছে এগুলোকে আমরা বলি শ্বাস রন্ধ্র তার মানে এইগুলো দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে বের হয় এই কাজগুলো হয়ে থাকে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো শ্বাস রন্ধ্র শ্বাস রন্ধ্র এটা কয় জোড়া আছে তুমি দেখো এই যে অগ্র আর মধ্যের মাঝে এক জোড়া মধ্য আর পশ্চাতের মাঝে এখানে এক জোড়া তাহলে আমরা বলতে পারি এই শ্বাস রন্ধ্র মোট থাকে কয়টা মোট থাকে দুই জোড়া মোট কয় জোড়া মোট থাকে দুই জোড়া ঠিক আছে সো মোট দুই জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে যেই শ্বাসরন্ধ্রগুলো দিয়ে শ্বাসরন্ধ দিয়েগুলো দিয়ে তোমার হচ্ছে যে এই বাতাস প্রবেশ করে বাতাস প্রবেশ করে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই হচ্ছে তোমার টোটাল ব্যাপার শ্বাসরন্ধ্র তোমার কয়টা থাকে কি থাকে না থাকে এটা আমরা একটা ব্যাপার জানলাম আর কি থাকে ওর এখানে কিন্তু এই বক্ষ অঞ্চলে ওর ডানা থাকে কি থাকে জানো ডানা তাহলে এই যে ডানাটা এই যে দেখো এই দিক থেকে তার এরকম একটা ডানা আসছে ঠিক আছে এরকম একটা ডানা থাকে তাহলে এই যে ওর ডানাটা দুই জোড়া ডানা কয় জোড়া ডানা দুই জোড়া মনে করে এখান থেকে এক জোড়া এইভাবে আসছে এটা একটা আর ওদিক থেকে আরেকটা আসছে এইভাবে হ্যাঁ তো এই যে দুই জোড়া ডানার মধ্যে দুই জোড়া ডানার মধ্যে এইটা কি অগ্র ডানা সামনের ডানাটা তাহলে এই অগ্র ডানা টানা ওকে উড়তে পারে না এটা কি করতে পারে না উড়তে উড়তে পারে না উড়তে পারে না ঠিক আছে তো ও যেহেতু উড়তে পারে না তাহলে কি হচ্ছে কি হচ্ছে ও উড়তে না পারার কারণে ওকে আমরা একটু গালিগালাজ করব ওকে একটু বিভিন্ন নাম দেই এই উড়তে না পারার কারণে ওকে আমরা কি দেই ওকে আমরা একটু নাম দিব কি নাম দিব ওকে আমরা নাম দেই অ্যালিট্রা এলিট্রা ওকে নাম দেই আমরা টেকমিনা এই নামগুলো আমাদের জন্য এম সি কিউতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেকমিনা আর এটা হচ্ছে ডানার আবরণ এখন ভাইয়া বলতে পারো ভাই ডানার আবরণ কেন বলা হলো ডানার আবরণটা কেন কারণ হচ্ছে এই যে ওর যে পশ্চাৎ ডানাটা মানে এই যে ডানাটা পেছনের ডানা যেটাকে আমরা বলি পশ্চাৎ ডানা ঠিক আছে পশ্চাৎ ডানা এই পশ্চাৎ ডানাটা পশ্চাৎ ডানাটাতে কি থাকে পশ্চাৎ ডানাটা উড়তে সাহায্য করে এটি ছোটোখাটো মানুষ উড়তে সাহায্য করে তাহলে কি হচ্ছে এটা যেহেতু উড়তে সাহায্য করবে এই পশ্চাৎ ডানাটা এরকম থাকে এই পশ্চাৎ ডানাটাকে রক্ষা করা দরকার সুরক্ষা দেওয়া দরকার এই পশ্চাৎ ডানাটাকে সুরক্ষা কে দেয় অগ্র ডানা তাহলে অগ্র ডানাটা কি করে এই পশ্চাৎ ডানাটাকে এইভাবে ঢেকে রাখে এভাবে ঢেকে রাখে তাহলে ঢেকে রাখলে কি হচ্ছে পশ্চাৎ ডানাটা একদম সুরক্ষিত থাকতেছে অগ্র ডানাটা ওকে ঢেকে রাখতেছে সুন্দর করে পশ্চাৎ ডানা একদম সুরক্ষিত এই পশ্চাৎ ডানা সুরক্ষিত থাকলে তোমার কি হবে ও উড়তে পারবে পরবর্তীতে বিভিন্ন ওর উড়ার যে ক্ষমতাটা সেটা বজায় থাকবে তাহলে আমরা কিন্তু এই পার্টটা আমরা এখন শিখে ফেললাম যে 
পশ্চাৎ দানাটাকে ঢেকে রাখে পশ্চাৎ দানাটাকে কি করে ঢেকে রাখে এ কারণে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি ডানার আবরণ ডানার আবরণ বলবো ঠিক আছে এই তাহলে আমরা এই পাপটাও আমরা শিখে ফেললাম যে ডানার মধ্যে মানে ওর বক্ষ অঞ্চলের মধ্যে ওর কি কি আছে তাহলে ডানা শিখলাম শ্বাসন্দ্র শিখলাম এবার আমরা আসব ওর পায়ের অঞ্চলের মধ্যে এবার আমরা কোথায় আসব ওর পায়ের অঞ্চলের মধ্যে সো চলো আমরা যদি ওর পায়ের অঞ্চলটার মধ্যে যদি একটু শিখতে চাই তাহলে আমাদেরকে ওর গঠনটা একটু দেখতে হবে তো এই যে দেখো পাটাও কিন্তু তার বক্ষের অংশ মানে বক্ষে অঞ্চল বক্ষ অঞ্চলে তার পাটা থাকে তোর পা কয় জোড়া আছে তার পা আছে টোটাল পা আছে টোটাল তিন জোড়া কয় জোড়া তিন জোড়া পা থাকে ওকে সো তিন জোড়া যে পা এই যে দেখো এইটা প্রথম জোড়া এটা এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার জোড়া এটা হচ্ছে তিন নাম্বার জোড়া ঠিক আছে তাহলে এক দুই তিন এখন এই যে প্রথম জোড়াটা এই প্রথম জোড়া বা দ্বিতীয় জোড়া যাই বলো এদের বিভিন্ন অংশের নাম আছে তো চলো আমরা একটু অংশগুলার নাম শিখে ফেলি ঠিক আছে আমরা অংশগুলার নাম শিখে ফেলি একদম দেখো এই গোড়ায় একদম অংশ একটা অংশ থাকে এই গোড়ায় এই জায়গাটায় এইটাকে আমরা বলি ককজা ককজা ঠিক আছে তাহলে একদম গোড়ার অংশটাকে কি বলবো ককজা তারপরে আমি অন্য একটা কালার করি এখানে দেখো এই অংশটাকে একদম এই দিকের যে অংশটা থাকে এই ককজার পরের এই অংশটা এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে বলি আমরা ট্রোকান্টার কি বলি পায়ের দেখো পায়ের এই অংশটাকে আমরা বলি ট্রোকান্টার একদম এই যে ককজা একদম গোড়ায় তারপরের এই অংশটাকে আমরা বলি ট্রোকান্টার তারপরে যে এই অংশটা থাকে এটাকে আবার অন্য একটা কালার করি তোমাদের জন্য তাহলে দেখ বুঝতে সুবিধা হবে এই যে এখানে আমি একটু সবুজ রং করতেছি দেখো এই জায়গাটা এতটুকু এটা আর একটু বড় থাকে এখানে ছবিটা এতটা আসে না যেমন এইটা এই যে এইটা এই এই ছবিটাতে দেখো এই ছাদে দেখছো একটা বড় অংশ এই যে বড় হ্যাঁ এরকম এই অংশটা এখানেও এসছে এইটা বড় এখানে ছোট হয়ে গেছে বাট এখানে এই যে এই বড়টা বোঝা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে ফিমার ফিমার ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা একদম গোড়ার অংশটা ককজা তারপরের অংশটা ট্রোকান্টার এরপরের অংশটা ফিমার ফিমারটা এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে একদম লম্বা একটা পায়ের মতো এই অংশটাকে আমরা বলতেছি ফিমার ফিমারের পরে এই যে এইদিক থেকে এই দিকে দেখো এখানে যে অংশটা এই যে এই লম্বা একটু কাটা কাটা থাকে এই জায়গাটা একটু কাটা কাটা থাকে কাটা কাটা থাকে এই অংশটাকে আমরা বলি টিবিয়া কি বলবো টিবিয়া ঠিক আছে টিবিয়া সো এই টিবি অংশ টিবি অংশটাতে একটু কাটা কাটা থাকে টিবিয়ার পরে টিবিয়ার পরে যে অংশটা আছে সেটাকে আমরা কি বলি এই যে এখানে এই অংশটা এটাকে আমি মনে করি একটু হলুদ কালার করলাম তো এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে টার্সাস কি বলবো টার্সাস এটাকে আমরা বলি টার্সাস তাহলে আমরা দেখো ওর যে বক্ষ অঞ্চলটা আমরা শিখতেছি এই বক্ষ অঞ্চলের মধ্যে আমরা কি কি শিখলাম আমরা দেখলাম হচ্ছে তার একদম গোড়ায় ককজা তারপরের অংশটা হচ্ছে ট্রোকান্টার বলি এরপরে এই যে লম্বা একটা অংশ থেকে এটাকে আমরা বলি ফিমার এটাকে কি বলবো ফিমার ফিমারের পরে এই অংশটা টি এই অংশটাকে বলা হয় টিবিয়া এইটাকে কি বলা হচ্ছে টিবিয়া আর টিবিয়ার নিচের দিকে যে অংশটা থাকে এটাকে বলা হচ্ছে টার্সাস কি বলবো টার্সাস মানে ওর আঙ্গুল আঙ্গুলের মতো ওকে আমরা বুঝলাম এখন এখানে তোমার একটা জিনিস একটু বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ফিমার অংশটা থাকে এই ফিমারে এই ফিমারে তার কি থাকে জানো ফিমারে হচ্ছে যে তার কিছু মাংস পেশি থাকে আমরা বলতে পারি ওর কি থাকে পেশি থাকে এই ফিমারে তাহলে ফিমারে পেশি থাকার কারণে কি হয় ও লাফাতে পারে মানে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় লাফ দিতে পারে এখানে জাম্প 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 করতে পারে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে ফিমার তাকে লাফাতে সাহায্য করে লাফাতে সাহায্য করে ঠিক আছে ফিমার কি করে লাফাতে সাহায্য করে ওকে সো ফিমার লাফাতে সাহায্য করলো বুঝলাম আমরা ফিমার লাফাতে সাহায্য করে এরপরে কি এরপরে তাহলে ফিমারের পরে যদি আমরা বলি টিবিয়া টিবিয়ার কাজটা কি জানো টিবিয়ার কাজ হচ্ছে টিবিয়াতে কাটা কাটা থাকে এরকম কাটা কাটা থাকে এই যে এইটাও একটা টিবিয়া এই যে দেখো এ পাশে এটা লম্বা এই অংশটা টিবিয়া তাহলে এই টিবিয়ার কাজ হচ্ছে টিবিয়ার কাজ হচ্ছে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরা কি করা আঁকড়ে ধরা তাহলে কোনো কিছুকে এভাবে আঁকড়ে ধরাটাই হচ্ছে টিবিয়ার মূল কাজ তাহলে টিবিয়া কি করতেছে টিবিয়া হচ্ছে এরকম ধরে রাখতেছে ভাই এই যে কোনো একটা খাবার পেলে বা কোনো কিছুর সাথে এভাবে টেনে কাটা আছে তো কাটা থাকলে কি হয় ও ধরে রাখতে পারে টেনে এভাবে ধরে রাখতে পারে তো এটাই হচ্ছে যে তোমার টিবিয়ার মূল ব্যাপার তাহলে আমরা টিবিয়ার ব্যাপারটা কি শিখলাম টিবিয়ার মধ্যে আমার টিবিয়াটা হচ্ছে যে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে এটা সাহায্য করবে তো আমরা কিন্তু ওর বক্ষ যে অংশটা এই বক্ষ অংশে টোটাল আমরা কি কি দেখলাম আমরা দেখলাম তার শুরুতে শ্বাসরন্ধ্র ছিল দুই জোড়া শ্বাসরন্ধ্র 
এরপরে আমরা দেখলাম ওর বক্ষে ডানা আছে এরপরে আমরা দেখলাম যে ওর এখানে তোমার কি আছে ওর এখানে পায়ের অংশগুলো আছে তা আমরা এগুলো নিয়ে শিখে ফেললাম এরপর আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে উদর নিয়ে উদরে কি কি থাকে সেটা নিয়ে আমরা জানব এবারে আমরা ওর উদরের যে অংশগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা শিখব ওর উদরের যে পার্টগুলো উদরে কয়টা খণ্ড আছে কি কি আছে সেটা জানব এবং এই জিনিসগুলো জানার আগে আমাদেরকে আগে একটু এই ঘাস ফোরিংয়ের কিছু অংশের নাম আমাকে একটু বুঝতে হবে ঘাস ফোরিংয়ের যে বাহ্যিক উপরের যে অংশটা মানে একটা ঘাস ফোরিংয়ের তুমি এই যে উপরের অংশটা দেখতে পাও এই যে এদিকে উপরের যে অংশটা দেখতে পাও এই অংশটাকে আমরা বলি পুরো উপরের এই অংশটাকে আমরা বলি কি একসাথে করে এটাকে আমরা বলি টারগাম কি বলবো এটাকে টারগাম তাহলে উপরের যে অংশটা থাকতেছে এই উপরের অংশটাকে বলি আমরা টারগাম এবং নিচের দিকে যে অংশটা থাকে এই যে নিচে এটাকে আমরা বলি স্টার নাম তাহলে দেখো আমাদের উপরের অংশটাকে আমরা বলছি টারগাম এবং নিচের অংশটাকে আমরা বলছি স্টার নাম এবং তার যে পার্শ্বদেশ মানে এই যে পাশের পাশের দিকে এই যে দুই পাশের এরকম পার্শ্বদেশটাকে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্লিউরন এটাকে কি বলবো প্লিউরন তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে টারগাম টারগাম হচ্ছে উপরের দিকের যে অংশটা সেটাকে আমরা বলছি টারগাম নিচের দিকের এই অংশটাকে বলছি স্টার নাম এবং দুই পাশের এই যে পার্শ্ব দিকে যে অংশটা থাকে এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে আমরা বলছি প্লিউরন সো আমরা যেটা যে দেখলাম এখানে টারগাম স্টার নাম এবং দুই পাশের এই অংশটাকে আমরা বলছি প্লিউরন কি বলছি প্লিউরন এবং উপরের দিকে টারগাম নিচের দিকটাকে স্টার নাম বলে থাকি ওকে সো ফাইন আমরা এটা জানলাম যে কোনটা কি টারগাম প্লিউ রং স্টার নাম এগুলো আমরা শিখে ফেললাম এরপরে দেখো এরপরে এদিক থেকে যদি আমরা বলি যে এই টারগাম প্লিউ রং স্টার নাম এগুলো বক্ষে কিন্তু এই তিনটা অংশই থাকে মানে ওর বক্ষটা এমনভাবে গঠিত যে ওর পিঠের দিক টারগামও বোঝা যায় স্টার নামও আছে যেটা মাটির দিকে থাকে স্টার নাম ও তো এইভাবে থাকে তাহলে ওর মাটির দিকে যে অংশটা থাকে এই অংশটাকে বলা হয় স্টার নাম পিঠের দিকেটাকে টারগাম আর বক্ষের এই দুই পাশে প্লিউরন অংশটাও থাকে এই যে প্লিউরন কিন্তু সমস্যাটা হয় হচ্ছে উদরের ক্ষেত্রে গিয়ে উদরে কিন্তু তোমার এই প্লিউরন অংশটা থাকে না উদরে কি থাকে না প্লিউরন অংশটা থাকে না সো উদরে কি থাকবে টারগাম আর স্টার নাম থাকে কিন্তু প্লিউরন অংশটা বোঝা যায় না এই যে উদরে উদরের মধ্যে তোমার টারগাম থাকবে স্টার নাম থাকবে কিন্তু প্লিউরন পার্শ্বদেশ এটা বলে কিছুটা বোঝা যায় না যেটা কিনা আমরা এই বক্ষের দিকে আমরা পার্শ্বদেশ বলে একটা অঞ্চল ছিল যেটা পাশে তো এখানে এরকম নাই এখানে খালি টারগাম আর স্টার নাম আছে এরপরে যেটা এখানে তোমাকে একটু বুঝতে হয় যে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তুমি অনেকগুলো খণ্ড আছে তাই না এই যে ঘাস ফোরিংটা দেখো এখানে অনেকগুলো ভিতর থেকে যদি আমরা দেখি অনেকগুলো খণ্ড আছে এভাবে করে অনেক আরও ভিতরের দিকে আরও আছে মানে একদম ভিতর দিকে তো এরকম করে টোটাল এই উদরে এগারোটা খণ্ডক থাকে এগারোটা খণ্ডক থাকে এর মধ্যে একদম যে প্রথম খণ্ড মনে করো হচ্ছে ওর খণ্ডগুলোকে যদি আমি এভাবে দিই চিন্তা করি তো এইখানে প্রথম দুই তিন চার এইভাবে করে অনেকগুলো এগারোটা খণ্ড তো এর মধ্যে প্রথম খণ্ডকে এই প্রথম খণ্ডকে তার একটা স্পেশাল একটা অংশ থাকে এই প্রথম খণ্ডকে এরকম একটা অংশ থাকে যেটাকে বলা হয় টিম্প্যানিক পর্দা এটাকে কি বলবো টিম্প্যানিক টিম্প্যানিক পর্দা টিম্প্যানিক পর্দা তাহলে এই যে ওর প্রথম খণ্ডকের এই জায়গায় যে পর্দাটা থাকে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো টিম্প্যানিক পর্দা এটাকে কি বলবো টিম্প্যানিক পর্দা ওকে টিম্প্যানিক পর্দার কাজ কি এখানে এই মানে টিম্প্যানিক পর্দা বা টিম্প্যানিক অঙ্গ এটা হচ্ছে মূলত তার শ্রবণ থলি এটা কি তার শ্রবণ সে কিন্তু শুনতে পারে এই অংশটা দিয়ে ঠিক আছে এখানে শ্রবণ থলি বা শ্রবণ অঙ্গ ঠিক আছে এটা তার ওকে এটা এখানে থাকলো প্রথম খণ্ডকে এরপরে তোমার ওর যে এই যে খণ্ডকগুলা এই দশটা খণ্ডকে প্রথম দশটা খণ্ডকে তার কি থাকে এই জায়গাগুলোতে তার শ্বাস রন্ধ্র থাকে তার মানে দুই পাশে শ্বাস রন্ধ্রগুলো সবসময় দুই পাশে এক পাশ এই পাশ দুই পাশেই একটা একটা করে থাকবে তাহলে এই যে দেখো প্রতিটা খণ্ডকের এই জায়গায় এক জোড়া এখানে আরেক জোড়া প্রতিটা খণ্ডকের প্রথম দশটা তাহলে এভাবে করে দশটা বলা ভুল প্রথম আটটা আটটা তাহলে আমার এখানে কয়টা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ধরে নাও এই আটটা আটটা দিলাম তাহলে আট জোড়া এখন কেন ভাই বারবার দশ বলতেছিলাম কারণ হচ্ছে মোট দশ জোড়া বারবার হচ্ছে মোট দশ জোড়া এটা মনে রাখবা তবে আট জোড়া হচ্ছে উদরে তাহলে ভাই বাকি দুইটা কোথায় ওই যে মনে আছে আমরা বক্ষে পড়লাম যে বক্ষে হচ্ছে কি থাকে বক্ষে হচ্ছে যে তার এই অংশগুলা থাকে যে বক্ষে তোমার হচ্ছে যে তার এরকম পার্ট পার্ট থাকে সো ওইখানে আমরা পড়ছিলাম যে দুই জোড়া শ্বাস রন্ধ্র ছিল আর এখানে তার আটটা খণ্ডকে প্রথম আটটা খণ্ডকে তার আট জোড়া এই যে এই পাশে এক জোড়া এই যে ছিদ্র এগুলো কি ছিদ্র এগুলোতে কি বলা হয় তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি এখানে তার কি আছে এই উদরের আমরা এখানে তার আট জোড়া আট জোড়া শ্বাস রন্ধ
পেয়ে গেলাম বা এই শ্বাসরন্ধ্রগুলোকে আমরা ইংরেজিতে কি বলবো ইংরেজিতে আমরা বলি এদেরকে এই শ্বাসরন্ধ্রকে স্পাইরাকল কি বলবো স্পাইরাকল ঠিক আছে স্পাইরাকল বলি তাহলে আমরা এটা জানলাম এগুলো দিয়ে বাতাস আসবে যাবে এই কাজগুলো হচ্ছে ওর মেই এরপরে আর কি থাকে উদরে আমরা আর কি অংশ পাব তাহলে এখানে তার পুরুষ এই উদরের যখন আবার আমরা চলে আসি উদরের পাটে তখন আমরা এই উদরে এমন কিছু অংশ থাকে যেগুলো পুরুষ এবং স্ত্রী ঘাস ফরিংকে আলাদা করে আমরা ওই উদর দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটা পুরুষের এটা স্ত্রী এভাবে করে আমরা আলাদা করা যায় তো এই আলাদাটা আমরা করি চলো এই আলাদাটা আমরা করব তাহলে এখানে আমরা যদি একটু দেখি যে পুরুষ ঘাস ফরিং আর স্ত্রী ঘাস ফরিংয়ের মধ্যে পার্থক্যটা তাহলে একটু দেখি পুরুষ ঘাস ফরিংয়ে দেখো ওর আকারটা ছোট হয় পুরুষ ঘাস ফরিংয়ের আকারটা কেমন হবে পুরুষ ঘাস ফরিংয়ের আকারটা হয় ছোট একটু ছোট বর্ণের ছোট টাইপের হয় ওর উদরটা একটু ছোট হয় এবং স্ত্রী ঘাস ফরিংয়েরটা একটু বড় হয় ওকে দেখতেই মনে হয় যে এত বড় একটা ওকে এর ওরটা একটু লম্বাটে এবং হচ্ছে গোলাকার হবে একটু লম্বাটে হবে গোলাকার হবে কিন্তু ওরটা হবে একটু প্রশস্ত ওর উদরের অংশটা কি হবে স্ত্রী ঘাস ফরিংয়ের ক্ষেত্রে এটা হবে এরকম প্রশস্ত মোটা হয় তারপরে যেটা এখানে আমার একটা মেইন জিনিস সেটা হচ্ছে সাব জেনিটাল প্লেট সাব জেনিটাল প্লেট সাব এটা পুরুষ পুরুষ দেহে থাকে স্ত্রী দেহে এটা থাকে না স্ত্রী দেহে আর একটা অঙ্গ থাকে এটাকে বলা হয় ওভিপোজিটর আচ্ছা আমরা এখন বুঝি সাব জেনিটাল প্লেটটা কি সাব জেনিটাল প্লেট হচ্ছে এটা মনে করো ওর উদর তো উদরের এই জায়গায় হচ্ছে ওর জনন ছিদ্রটা আছে হ্যাঁ জনন ছিদ্র জেনিটাল ইংরেজিতে বলি জেনিটাল বাংলায় বলে জনন ছিদ্র তাহলে এই যে জায়গাটা দিয়ে তার মানে তোমার হচ্ছে যে জননের কাজগুলো হয় সঙ্গমের কাজগুলো হয় তাহলে এই জনন ছিদ্র এই জনন ছিদ্রের এইখানে তোমার কি থাকে এই জায়গাটায় তার একটা নিচে প্লেট থাকে এখানে কি থাকবে তার দেখো একটা প্লেট এই জায়গাটায় নিচে এই জনন ছিদ্র নিচে একটা প্লেট তৈরি হয় এইভাবে করে এই নিচের দিকে এইভাবে একটা প্লেট থাকে তো এইটাকে আমরা বলি সাব জেনিটাল প্লেট সাব মানে কি নিচে জেনিটাল মানে কি জেনিটাল ছিদ্র সো জেনিটাল জনন ছিদ্রের নিচে যে প্লেটটা থাকে এটাকে আমরা বলি সাব জেনিটাল প্লেট কি বলবো সাব জেনিটাল প্লেট ওকে তাহলে আমরা এটাও জানলাম এরপরে আমরা দেখি সুপ্রা অ্যানাল প্লেট সুপ্রা এখন দেখো ওর এখানে আর একটা কি থাকে সুপ্রা অ্যানাল প্লেট তাহলে একটা তো গেল ওর জনন ছিদ্র নিচে একটা প্লেট থাকে এরপরে যেটা থাকে তার এই যে মনে করো এখানে হচ্ছে তার পায়ু ছিদ্র এই পায়ু ছিদ্রের এই পায়ু ছিদ্রের উপরের দিকে এইরকম এখানে আর একটা প্লেট থাকে এইটাকে আমরা বলি সুপ্রা সুপ্রা মানে কি মনে করো সুপ্রা মানে কি উপরে সুপ্রা মানে হচ্ছে উপরে অ্যানাল মানে কি পায়ু ছিদ্র তাহলে এই জায়গাটা এটাও যদি তার পায়ু ছিদ্র হয় এটা কি তার পায়ু ছিদ্র তাহলে এই পায়ু ছিদ্রের উপরে যে প্লেটটা থাকে এটাকে আমরা বলি সুপ্রা অ্যানাল প্লেট ঠিক আছে এটা কি কি বলবো সুপ্রা অ্যানাল প্লেট আচ্ছা এখন তুমি এদিকে দেখো স্ত্রী ঘাস ফরিং কিন্তু এই সুপ্রা অ্যানাল প্লেট মানে পায়ু ছিদ্রের উপরে যে প্লেটটা থাকার কথা এটা কিন্তু এখানে থাকে না এখানে এটা নাই ওকে বুঝলাম এরপরে আমরা দেখি এর ওভিপোজিটর ব্যাপারটা তাহলে সাব জেনিটাল প্লেট আর এদিকে হচ্ছে ওভিপোজিটর তাহলে ওভিপোজিটরটা কি ওভিপোজিটর স্ত্রী ঘাস ফরিয়া থাকে পুরুষ ঘাস ফরিয়া থাকে না এই ওভিপোজিটর দিয়ে সে কিন্তু ডিম পারে কি করতে পারে সে ডিম পারে তাহলে এই যে দেখো ওর এই যে এই অংশটা এই অংশটার এই জায়গায় এই এই জায়গায় হচ্ছে তোমার এরকম একটা বর্ধিত অংশ থাকে এরকম একটা বর্ধিত অংশ থাকে ঠিক আছে এই জায়গাগুলোতে এরকম মানে ওর উদরের পিছন দিকে এরকম একটা বর্ধিত অংশ থাকে লম্বা এইটাকে আমরা বলি কি এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার ওভিপোজিটর এই অংশটাকে আমরা কি বলবো ওভি পজিটর এটাকে আমরা বলি ওভিপোজিটর তাহলে ওভিপোজিটর এরকম বর্ধিত একটা অংশ থাকে যেটা দিয়ে সে ডিম পারে মাটিতে একটা গর্ত করে করে সে ডিমটাকে ওইখানে ছেড়ে দেয় তাহলে এটা হচ্ছে ওভিপোজিটরের অংশ তাহলে ওভিপোজিটর জানলা এখন সুপ্রানাল প্লেট কিন্তু ওর এখানে নাই আমরা এটাও একটা পার্থক্য পেয়ে গেলাম আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই পুরুষ ঘাস ফরিংয়ে পুরুষ ঘাস ফরিংয়ে এই যে পায়ু ছিদ্র এই পায়ু ছিদ্রের এই জায়গায় মনে করো এইদিকে পায়ু ছিদ্র তো পায়ু ছিদ্রের এইখানে তোমার এরকম একটা প্লেট থাকে এরকম কি থাকে প্লেট থাকে এই প্লেটটাকে এরকম উপর মানে প্লেট না বলতে পারো একটা বর্ধিত অংশ থাকে এই পায়ু ছিদ্রের এই সাইড দিয়ে এগুলোকে আমরা বলি কি এগুলোকে আমরা বলি অ্যানাল সার্কি কি বলবো অ্যানাল সার্কি তাহলে অ্যানাল মানে কি পায়ু ছিদ্র অ্যানাল মানে কি পায়ু ছিদ্র পায়ুর অংশ তাহলে এই জায়গাটা এরকম বর্ধিত এরকম লম্বা এরকম অংশ থাকে এটাকে কি বলি অ্যানাল সার্কি তো তোমাকে বলতে পারে অ্যানাল সার্কি কোথায় থাকে এটা কিন্তু পুরুষ ঘাস ফরিংয়ে স্ত্রী ঘাস ফরিং কিন্তু অ্যানাল সার্কি নাই তাহলে আরেকটা জিনিস আমরা জানলাম যে সাব জেনিটাল প্লেট সুপ্রানাল প্লেট অ্যানাল সার্কি এগুলো পুরুষ ঘাস ফরিংয়ের অংশ স্ত্রী ঘাস ফরিংয়ে শু
ঠিক আছে আরেকটা যেটা আমরা এখানে দেখি যে ওর জনন রন্ধ্র পুরুষ ঘাস ফুরিংয়ে জনন রন্ধ্রটা কোন দিকে থাকবে এটা হচ্ছে নবম খণ্ডের এখানে থাকে আর স্ত্রী ঘাস ফুরিংয়ে এটা থাকে কোথায় উদরের অষ্টম ও নবম তাহলে এটাও একটা পার্থক্য ওটা হচ্ছে অষ্টম নবম মিলে আর ওটা হচ্ছে শুধুমাত্র নবম খণ্ডকে ওর একটা ছি মানে যে জনন রন্ধ্র থাকার কথা ওইটা ওই জায়গাতে থাকে তাহলে এই পুরুষ ঘাস স্ত্রী ঘাস ঘাস ফুরিংয়ের পার্থক্যটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় রিটেনে চলে আসে এগুলোর ব্যাখ্যা বা এগুলো অনেক সময় তোমাদেরকে জানতে চায় তো এই জিনিসটা যদি তোমরা একটু ভালো করে মাথায় রেখে দাও তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য পড়াটা একদম ইজি হয়ে যাবে তো দেখা হবে আবারও তোমাদের সাথে এরপরে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে পার্টটা থাকে আমাদের পরিপাকতন্ত্র সেখানে কিন্তু তোমাদের সাথে আবারও ডিটেলসে আলোচনা করব।